欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：不负两周等待跟跑吧泰国片终于播出，范丞丞白鹿携手作恶人，因为众多老面孔加盟，令跟跑吧泰国片未播鲜火，奈何最终没能如期播出，令多少期待不已的心最终落空。幸好，两个星期的失望，终于等来了泰国片的播出。一个小时四十五分钟的画面，或许只有后期剪辑的工作人员才知道，那是一场怎样的噩梦。因为消失的不仅仅有不合时宜的艺人，更有他们留不住的头发呀。这期《奔跑吧》的播出有多么艰难，看的时候便有多么珍惜。毕竟如此豪华阵容的综艺，真的很难得。无论是全员奢华王室的妆造风格，还是王鹤棣与范丞丞两大显眼包在线合体，都让人不得不期待。故事背景：暹罗赫赫有名的榴莲世家，留下来家族每两百年会举行一次家族继承仪式，在仪式上公布最新的家族继承人。一十九世纪初，两百年一次的继承仪式再次到来。六位家族子女悉数到场，在这场万众期待的继承仪式中，究竟谁会当选新一任的家族继承人？而在这过程中，又会经历怎样惊心动魄、险象环生的考验？一切精彩尽在《奔跑吧华丽冒险之仙罗传奇》。留下来家族的成员们纷纷开始出场，第一个出现的是大哥李晨，紧随其后的。便是二哥沙溢与三妹 a n d r e a Baby， 三兄妹一经见面，现场立刻变得火药味十足。或许阴阳怪气、笑里藏刀，便是大家族的兄弟姐妹之间最正常的相处模式吧。第三个到达的是两位帅气的弟弟，四弟王鹤棣和五弟范丞丞。至此，暹罗赫赫有名的留下来家族中的六位继承人。已经出现五位了，在大哥的呼唤下，家族的老六才姗姗来迟。这位弟弟是真正一直生活在泰国的，从外貌到身高，从肤色到语言，妥妥的原装产品。二哥甚至当场放话，家产可以直接给六弟，毕竟其他的五位从血缘上就存疑。屋内放置着一个金灿灿的宝箱，这宝箱内装着的就是继承文书。然而，李晨将宝箱打开后，却发现继承文书被烧毁了。文书被烧的只剩下一个角，而与此同时，挂在众人身后的暹罗家族的徽章也突然掉落了下来。神秘钟声骤然响起，天空突然变得乌云密布，一阵狂风吹进了屋子，伴随着一道白光，墙上出现了一个大洞，从洞外走出了五名。自称是从两百年前穿越过来的神秘人，他们是两百年前暹罗留下来家族的族人。据他们所说，留下来家族背负着一个诅咒，在每两百年才进行一次的继承仪式中，会出现一位背叛者，用燃烧粉烧毁继承文书。这五人在两百年前已经找到了他们之中的背叛者，特意穿越回来。就是为了帮助自己的后人顺利找到背叛者，背叛者会携带着燃烧粉，所以只要在谁的附近搜出了燃烧粉，便知道究竟谁是背叛者了。五位先祖一番地毯式搜索，最终在老六的坐垫底下找到了燃烧粉，将他的名牌撕掉后，里面果然写着背叛者的标签。虽然背叛者被揪出，但继承者是谁还没有揭晓，并且家族的魔咒也并没有停止。在过两百年后的继承仪式上，还会出现一个背叛者，烧毁继承文书。因此，大哥李晨、二哥沙溢、三妹 Angelababy、四弟王鹤棣和五弟范丞丞需要穿越那道时空之门，穿越至两百年后，帮助下一代的族人。找出他们当中的背叛者，走过时空之门，两百年的时光仿佛只有一瞬间而已。留下来家族又迎来了新一届的家族继承仪式。
，在两百年后的留下来家族，依然是仙罗赫赫有名的大家族。到了两百年一遇的继承时间，六位家族子女在仙罗古城已经准备好要参加新一届家族继承仪式了。第一个到达继承仪式现场的是成熟稳重的大哥郑凯与热情火辣的四妹妹妹，接着抵达的是青春靓丽、活泼可人的三妹白露与五妹宋雨琪。第三个来到现场的是深不可测、技多压身的二哥周深。兄弟姐妹们一起打开宝箱，赫然发现宝箱里的继承文书已经被烧得只剩下一个角了。而此时挂在他们身后的家族徽章也突然掉落了下来，天空乌云密布，电闪雷鸣，一道白光乍现，伴随着闪电，原本空空如也的地面上，居然出现了一个洞口。几位穿着复古的神秘人走了出来，赫然是两百年前的几位家族子女。道明身份之后，不由分说就开始搜身，周身脑子还没明白怎么回事。手已经跟着祖先开始给兄弟姐妹们搜身了。宋雨琪见状，立刻制止二哥，质问他是站在哪边的。然而一番搜查之后，却并没有找到燃烧粉。很显然，新一代的留下来家族背叛者，比几百年前的老祖宗要聪明很多，因此就需要两百年前和两百年后的有资格继承留下来家族的子女们。一起通力合作，找出新一代的背叛者，令继承仪式顺利进行，守护家族的荣耀。由于背叛者只在新一代的留下来家族中，所以两百年前的族人被两百年后的族人戏称为 NPC。Angela Baby 更狠，直接对这些两百年后的后辈来了一句：“我是你们的妈妈，不说话则已，一说话就来了个超级加倍。”无论是两百年轻还是两百年后，继承仪式都被打断了，所以继承者的身份也没有宣布。因此，两个时代的族人想要获胜，便要找出背叛者，并将其淘汰；而背叛者想要获胜，则需要淘汰两个时代的继承者。留下来家族中有一个宝物榴莲树，具有辨别好坏的能力。若继承人给他浇水，树上的榴莲就会接连掉落，若背叛者给他浇水，整棵树就会冒出浓密的白烟。成员们可以进行家族任务，每次任务的获胜者需要选出四位成员，同时为榴莲树浇水，并根据榴莲树给出的信息进行推理。第一项任务的地点为皇家剧院，成员们将在这里完成名为“身不由己”的任务。所有成员需要分成四组进行挑战，一个负责答题，其他人负责摆弄答题人的肢体，让答题人通过肢体动作猜出答案。每轮计时五分钟，答对题目最多的一组获胜。第一组是白鹿、沙溢、王鹤棣，由王鹤棣负责猜。此时的王鹤棣就像是一个玩偶，被白鹿和沙溢随意支配。王鹤棣聪明。白鹿和沙溢摆出的姿势抓住了精髓，答题十分丝滑流畅。第二组是周深、范丞丞、李晨，由李晨负责猜，不知道是题目的问题还是姿势的问题，整组在猜题的过程中呈现出了非常多的喜感。周深和范丞丞对李晨那是丝毫不留情面，简直要把他给玩坏了，但这组的成绩却很喜人。成为了答题数量最多的一组。验证环节是一个双刃剑，可能会找出背叛者，却也有可能会暴露继承者。古代家族的背叛者已经被抓，所以不存在坏人。因此，第一轮验证的战略便是选择两位古代家族的成员和两位现代家族的成员，以两个好人、两个不确定身份成员的组合进行验证。最终确定了范丞丞、王鹤棣、宋雨琪、妮妮这四个验证人选。四人浇水之后，榴莲树发生晃动，之后便冒出了一阵白烟，证明四个人之间有接触过燃烧粉的坏人，而这坏人就在张宇、启和妮妮之间。
第一次就验出了坏人，令其他成员都觉得很兴奋，而两个女生则一直在说自己的无辜。为了能够继续验证，成员们来到了第二个任务点，留下来家族泳池进行一场泳池派对。成员们进行一 v 一的挑战，分别站在浮垫的两侧，一个人进攻，一个人防守。防守方需要与进攻方始终保持步调一致，进攻方需要在拿到目标后折返跑回起跑线。在此期间，防守方可以对进攻方发起追击。若防守方在进攻方过线前将其抓住即为获胜。每轮采取三局两胜制，决出获胜者。最终进行验证的人将从失败者中选出。万万没想到。有“小猎豹”之称的郑凯，竟然会在第一局败给了周深。攻守兑换之后，周深丝毫不敌郑凯的攻势，但在最终轮里，周深却以一记假动作完成了逆袭，战胜了郑凯。王鹤棣与李晨之间是体重不对等的，力量与力量之间的对决。比赛还没开始，哎，李晨先把自己弄进了水池，虽然开局狼狈，但过程精彩。不得不说一句，姜还是老的辣。王鹤棣也很厉害，两次帅气入水，迅速拉平比分，令对决进入赛点。遗憾的是，最终对决李晨的花样太多了，王鹤棣明显应付不过来，遗憾落败。女生之间的对决更加精彩，妮妮开局连胜两次，直接淘汰 Angelababy。白鹿上场，背景音乐放了白鹿自己的歌。仿佛妄图从心理上摧残他，但他还是如同一只林间小鹿一样，灵巧开局，两次获胜。沙溢点名挑战宋雨琦，两人之间的老幼对决，简直是超出沙溢的艺术范畴太多了，结局显而易见。本轮验证的四人，古代家族选择不变，依然是范丞丞、王鹤棣，现代家族变成了妮妮和白鹿。结果，榴莲树再一次冒出了白烟，而妮妮几乎已经被确定成了背叛者。面对全员的怀疑，他百口莫辩。第三个任务点为泰国最大的超级文化商业综合体——暹罗天地，这里浓缩了泰国独有的商贸特色和风土人情。成员们也将在这里进行最终的家族争夺战。家族争夺战开始之前，成员们得到了一份调查报告。指出现代家族的宝物箱上有两处燃烧粉残留的痕迹，鉴定的结果表明，这两处痕迹是由两个人留下的。这就说明了，在现代家族的成员之中，除了背叛者之外，还有一个人可能在不自知的情况下接触了燃烧粉，成为了背叛者的帮手。所以挑战进行到这里，好人若想胜利，不但要找出背叛者。还要找出背叛者的帮手，将两人淘汰，而背叛者和他的帮手都要找到继承人进行淘汰。家族争夺战的战场上有关于继承人和背叛者的线索密码，找到密码之后，可以前往存放家族档案的电脑处进行验证，从而得到线索。战斗开始的前四十分钟，每个人的名牌都是受保护的，直至找到大象雕塑旁边。写有成员名字的榴莲，将榴莲拿在手中后，该成员的名牌便不受保护了。四十分钟后，所有人的榴莲都会被收走，此时全员的名牌都不再受保护。早已确认自己继承人身份的是古代家族成员 Angelababy， 若他能够找到现代家族继承人，并与之以暗号对接，他们便可以获得一条。沾染过燃烧粉的人的线索，而此时确认了自己继承人身份，并且在寻找古代家族继承人的郑凯，正在以见人就说暗号的方式，努力与古代继承人对接。功夫不负有心人，郑凯与 Angelababy 顺利悔悟，获得线索卡。根据线索指示，沾染过燃烧粉的人中有人是歌手。拿到线索之后的郑凯。下楼遇到了白鹿，天真的将白鹿拉走，并且将继承人的身份告诉了他。在这个过程中，又遇到了沙溢，郑凯又将继承人的身份
告诉了沙溢，大友对于所有他认为不可能是背叛者的人，都打算跟走相告一番的架势。沙溢拿到了一条线索，被告知沾染过燃烧粉的人中有人不是很稳重，这种线索就很有迷惑性，丝毫没有指引性。与此同时，范丞丞与周深凑到了一起。四处寻找线索卡，可范丞丞却突然变脸，手撕了周深。这样的举动，直接把周深给弄懵了。在古代家族之中，竟然也存在坏人。范丞丞不但属于背叛者阵营，并且在他的试探之下，已经与现代家族的背叛者助手白鹿成功接头了。古代家族刚刚制定了一个战略。将除了郑凯以外的全部现代家族都给撕了，肯定就赢了。当他们分头行事，寻找现代家族目标的时候，与范丞丞一起行动的沙溢却被范丞丞的突然袭击也给搞懵了。明明是范丞丞撕的沙溢，却在遇到其他成员的时候还假装惊讶不已，简直是人前人后两副面孔。就在这个时候。Angelababy 得到了一张线索卡，得知现代发生的事情，在两百年前的古代也都发生过，也就说明现代家族里的背叛者有帮手，古代家族里的背叛者同样有一个帮手。就在范丞丞自信满满的觉得没人有线索，知道古代家族里也有坏人的时候 ，Angelababy 这边已经有线索了。整个过程之中。显眼包兄弟相处的有多融洽，分崩离析的时候就有多令人无法置信。范丞丞竟然手撕了王鹤棣，还是在他根本没有防范的情况下。似乎每一个被范丞丞淘汰的人都是一脸的懵，根本不知道发生了什么，感觉身体被掏空 ，CPU 都要被烧干了。随着王鹤棣被淘汰。范丞丞的身份已经被 Angelababy 和李晨猜到了，因此范丞丞盘算着撕 Angelababy 的时候 ，Angelababy 和李晨已经决定要先把范丞丞给撕掉了。二对一，范丞丞丝毫没有招架之力，惨遭淘汰。郑恺对白鹿坚信不疑，还在热情地与白鹿分享线索，甚至离谱地提出让白鹿保护自己。身为一个坏人，白鹿面对郑恺的信任，甚至都不太忍心。但在一番思想斗争之后，还是将郑恺给撕了。虽然为了证明自己是好人，白鹿将 Mini 的名牌给撕了，但白鹿却依然没能洗白自己的身份，反而被李晨和 Angelababy 一起手撕了。至此，现场只剩下三个人，毫无疑问。宋雨琦背叛者的身份彻底露馅，一番挣扎之后，被李晨撕掉了名牌，辛辛苦苦经营一天，最终彻底败北。但背叛者阵营中最受谴责的，却是偷袭了太多人的范丞丞，而最无辜的便是背锅背了一天的 Mini。幸好背叛者阵营最终失败，好人阵营获得了胜利，并赢得了金灿灿的黄金榴莲。可以看出，奔跑吧已经很努力了。在删减大量的素材之后，通过剪辑、抠图，令这期精彩的内容最终被呈现出来。流连世家的继承人之争，背叛者的暗中破坏，家族成员的合力御敌，在激烈的挑战之中，仿佛也游历了一番泰国古城暹罗的城市特色，以及七百年的历史底蕴。看一档节目。赏一处美景，奔跑吧泰国篇，不负等待。